அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு விபிசி சேனல் விநாயகம்ஸ் பயாலஜி சேனல் இந்த சேனல் எதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் அதை கிளியர் பண்ணணும் அது தமிழில் வந்து அந்த சிலபஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்ஐஆர் நெட் லைஃப் சயின்சஸ் அதை வந்து தமிழ் மூலமாக நம்ம படிக்க போகிறோம் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டிசம்பரில் ஒரு தடவை எக்ஸாம் நடக்கும் அதே போல் ஜூன் மாதத்தில் ஒரு தடவை எக்ஸாம் நடக்கும் இப்போ இந்த சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் வந்து ரெண்டு இதுவாக வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து லக்சரஷிப்புக்காகவும் இன்னொன்று வந்து ஃபெலோஷிப்புக்காகும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு பிஹெச்டி பண்ண போகிறோம் ஆனால் நம்மக்கிட்ட வந்து வசதி இல்லை ஸ்டைஃபண்டோடு நம்ம பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா இந்த சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோம்னா நமக்கு ஜேஆர்எஃப் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்போட நம்ம பிஹெச்டி பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் ரெண்டுத்தையுமே எழுதலாம் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்பு ப்ளஸ் லெக்சரர்ஷிப் எழுதணும்னா லெக்சரர்ஷிப்பு நம்ம எலிஜிபிள் ஆகும் எம்எஸ்சி வித் நெட் இருந்தாலே போதும் லெக்சர் இருக்கு அப்படி நம்ம வந்து ஜேஆர்எஃப் ஏஜ் இல்லை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லெக்சரர்ஷிப் மட்டும் கூட நம்ம அப்ளை பண்ணி எழுதலாம் ஸோ இப்போ நெட்டுங்கிறது கம்பல்சரி ஆகி போச்சு ஸோ அதனால் நம்ம இந்த வீடியோ வச்சு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் லைஃப் சயின்சஸ் அதில் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எந்தெந்த டாப்பிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு ஃபுல்லாக எப்படி கவர் பண்ணலாம் இந்த சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இதுக்கு முன்னாடிலாம் இந்த சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எக்ஸாமே ஒன் டே வைப்பாங்க அதாவது காலையில் மதியானம் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பி மதியானத்தில் பார்ட் சி வந்து எழுதணும் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பாக இருக்கும் பார்ட் சி வந்து மதியானம் எழுதுறது ஸோ ஒன் டே அதுவும் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மட்டும்தான் போடுவாங்க காலையில் நம்ம வந்து வெடிகாலம் மூணு மணி நாலு மணி நேர்ந்து சிக்கனுக்கு போய் தான் இந்த எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ இப்போ அதெல்லாம் மாற்றிட்டாங்க அதே போல் பழைய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஷின் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த கம்பல்சரி கொஷின் அட்டன் பண்ணால் தான் நம்ம பேப்பர் வேல்யூஷன் பண்ணுவாங்க அதே போல் காலையில் எழுதின பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பி அதில் நாம் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறோமோ அதில் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் பார்ட் சி பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ்லாம் இருந்தது உட்காந்து எழுதணும் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸாக மாற்றிட்டாங்க ஒன் எம்சிக்யூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டைப்புக்கு எல்லாத்தையுமே மாற்றிட்டாங்க அதுவும் இப்போ ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஆகிடுச்சு சென்ட்ரும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா அங்கங்கே போய் இதுக்காக எழுதுறதுக்காக அலையணும் நம்ம ரொம்ப ஒரு நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ட்ராவல் ஸோ கண்மொழிச்சு போகிறது ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம இப்போ சென்ட்ரஸ் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம் வந்து இப்போது எப்படி பேட்டர்ன் மாற்றிருக்காங்க இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதே போல் தான் பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி மூணு பார்ட் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு மணி நேரம் எக்ஸாமு அதில் இரநூறு மார்க்குக்கு வைக்கிறாங்க எல்லாமே ஆன்லைன் எக்ஸாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் எதுவுமே வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் கிடையாது ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட் இப்போ இதில் பார்ட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் காமன் சிஎஸ்ஆர் நெட்டு எழுதுகிற எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் இந்த பார்ட் ஏங்கிறது காமன் பார்ட் ஏயில் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் ஆகும்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் அதில் வந்து மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி ப எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கும் அதில் ஜென்ரல் சயின்ஸு அதே போல் குவான்டிடேட்டிவ் குவான்டிடேட்டிவ் எபிலிட்டி ரீசனிங் அண்ட் அனாலிசிஸு டேட்டா அனாலிசிஸ் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அது மாதிரி வரும் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூடு ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்ட் ஏயில் வரும் பார்ட் ஏயில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபது கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து பதினஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் 
ஒரு கொஷினுக்கு ரெண்டு மார்க் ஆக மொத்தம் பதினஞ்சு கொஸ்டின் ஆர்டர் பண்ணா முப்பது மார்க் பார்ட் ஏ அடுத்தது பார்ட் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சிக்கான சிலபஸ் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்க போகிறது லைஃப் சயின்ஸஸை பற்றி தான் ஸோ பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சிக்கான சிலபஸ் நம்ம அடுத்தடுத்த இதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம் பேட்டர்னில் பார்ட் பியில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்னா மொத்தம் ஐம்பது கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் முப்பத்தஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு ரெண்டு மார்க் பார்ட் ஏ மாதிரி தான் அந்த பார்ட் பியும் ஒரு கொஷினுக்கு ரெண்டு மார்க் அப்போ முப்பத்தஞ்சு கொஷினு மொத்தம் எழுபது மார்க் பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பி சேர்ந்து டோட்டலாக நூறு மார்க் அடுத்தது பார்ட் சி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் என்னென்னா இந்த பார்ட் சி தான் ஸோ பார்ட் சியில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கணும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை படிக்கணும் அதுவுமில்ல டோட்டல் டியூரேஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுக்கறதுல மேக்சிமம் டைம் வந்து நம்ம பார்ட் சிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த பார்ட் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எழுபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எழுபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ்லேருந்து நாம் அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருபத்தஞ்சி கொஷின் அந்த இருபத்தஞ்சி கொஷின்லையும் ஒரு கொஷினுக்கு நாலு மார்க் ஆக மொத்தம் நூறு மார்க் பார்ட் ஏ பி சேர்ந்து நூறு மார்க் பார்ட் சி மட்டும் தனியாக நூறு மார்க் ஸோ அந்த பார்ட் பி அண்டு பார்ட் சி வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம பிஎஸ்சி எம்எஸ்சியில் படித்த ஒட்டு மொத்தமாக அந்த அஞ்சு வருஷம் படித்த எல்லா சிலபஸையும் உள்ளே வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து ஜுவாலஜி பாட்டனி பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜி மாலிகுலார் பயாலஜி பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு பயோ ஃபிசிக்ஸு இப்போ இது எல்லா சப்ஜெக்டும் இது உள்ளே இருக்கும் ஸோ பார்ட் பி அண்டு பார்ட் சி வந்து சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எவ்வளோனாக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது இப்போ பார்ட் ஏவுக்கும் பார்ட் பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எழுதுனா ஒரு கொஷினுக்கு ரெண்டு மார்க் தப்பாக எழு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் அரை மார்க் நெகட்டிவில் போயிடும் அதே போல் பார்ட் சியில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எழுதுனா ஒரு கொஷினுக்கு நாலு மார்க் ராங் ஆன்சர் தப்பான ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் நெகட்டிவில் போயிடும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நமக்கு இப்போ பார்ட் சியில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி கொஷின் கொடுத்து இருபத்தஞ்சி தானே எழுத சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் பாட்டு நிறைய கொஷின் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணிடக்கூடாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணணும் நெகட்டிவில் அதிகமாக போயிடும் ஸோ அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அட் சேம் டைம் இந்த பார்ட் சியில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரிசர்ச் ஓரியன்டடாக நம்ம பிஎஸ்சி எம்எஸ்சியில் படித்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணி அதை ரிசர்ச் ஓரியன்டடாக அப்ளை பண்ணி அதை அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வாங்க பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சி சிலபஸுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ பார்ட் பி அண்டு பார்ட் சி நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த அஞ்சு வருஷத்து பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படித்த எல்லா சிலபஸையும் ஒன்றாக்கி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பதிமூணு டாப்பிக்கில் அடைச்சி பதிமூணு யூனிட்டில் அடைச்சிருக்கீங்க என்னென்ன யூனிட்னா மாலிக்குல்ஸ் அண்டு தேர் இன்டராக்ஷன் ரெலவன்ட் டு பயாலஜி செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராசஸஸ் செல் கம்யூனிகேஷன் அண்டு செல் சிக்னலிங் டெவலப்மெண்டல் பயாலஜி சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜி பிளான்ட் அதே போல் அனிமல் சிஸ்டம் ஃபிசியாலஜி டைவர்சிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஈகாலஜிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் எவல்யூஷன் அண்ட் பிஹேவியர் அப்ளைடு பயாலஜி அண்ட் மெத்தட்ஸ் இன் பயாலஜி ஸோ நம்ம படித்த பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படித்த அந்த அஞ்சு வருஷத்து டாபிக் எல்லாத்தையுமே அந்த சிலபஸ் ஒட்டுமொத்த சிலபஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த பதிமூணு யூனிட்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க பதிமூணு யூனிட்டுக்கு வேறு எல்லா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ் லைஃப் சயின்ஸஸ்க்குள்ளே வர்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் இந்த பதிமூணு யூனிட்டோட டீட்டெயில்டு சிலபஸ் என்னன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் 